హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు చిట్టీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ అండి అందరికీ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీని మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ రెసిపీ ఏంటి అంటే ఫ్రాన్స్ విత్ చికెన్ బిర్యానీ అనమాట సో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట అందుకే మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రాన్స్ విత్ చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ కావాలి అలాగే చికెన్ కావాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి రెండు వేరువేరుగా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే చికెన్ బాయిల్ చేస్తాము పచ్చరేలు అయితే మ్యారినేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట అందుకోసం ఇక్కడ నేను రెండింటికి మసాలాలు అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాను సో ముందుగా చూసారు కదా లెమన్ యాడ్ చేశాను అలాగే వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేశాను అన్నమాట తర్వాత కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో రెండిట్లోనూ ఈక్వల్గానే యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ కారం కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం కారం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం బిర్యానీలో యాడ్ చేయము సో ఇందులో యాడ్ చేసిందే మనకు బిర్యానీలో యాడ్ అవుతుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పి కొంచెం కారం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాను తర్వాత వీటికి సరిపడ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఫుడ్ కలర్ సో ఇది ఆప్షనల్ అండి కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు జస్ట్ నేను కలర్ కోసం యాడ్ చేశాను అంతే తర్వాత ఇందులో నేను చికెన్లో ఎక్కడ చెక్ ఉంటుంది కదా సో ఆ చెక్ యాడ్ చేస్తాను అలాగే కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే పుదీనా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే మనం యాడ్ చేసిన మసాలాలన్నీ వాటికి పట్టే విధంగా ఓకే చూసారు కదా నేను ఇక్కడ రెండు బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పచ్చరీని తీసుకెళ్ళి డీప్ ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఈ చికెన్ ఏమో బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇక దీన్ని స్టవ్ పైన పెట్టి బాయిల్ చేసుకోవాలి ఓకే చికెన్ని నేను స్టవ్ పైన పెట్టేస్తానమాట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే మనకు రెడీ అయిపోతుంది ఓకే చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి చికెన్ కుక్ అయిపోయింది అనమాట ఈ విధంగా గట్టితో అంటే మనకు చికెన్ అనేది విడిపోవాలి ఆ విధంగా అయితే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు ఓకే మనకి పచ్చిరేలు కూడా మ్యారినేట్ అయిపోయినాయి అండి చూసారు కదా పచ్చిరేలకి బాగా మనం యాడ్ చేసిన మసాలాలన్నీ పట్టేసినాయి ఆ విధంగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని పచ్చిరేల్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కూడా సేమ్ అంతేనండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక పది నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా పచ్చిరేలు అనేవి ఫ్రై అయిపోతాయి ఓకే చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి పచ్చిరేలు అనేవి బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి అనమాట సో అలాగే మనకి కింద గ్రేవీ కూడా ఫామ్ అయింది ఈ గ్రేవీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఏంటంటే మనం రైస్లో తినొచ్చు లేదు అంటే బిర్యానీలోనే యాడ్ చేసేవచ్చు బిర్యానీ ఒక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఈ పచ్చిరేలు ఉన్న జ్యూస్ అంతా గ్రేవీలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో అందుకోసం గ్రేవీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా మనం బిర్యానీ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద కడాయి పెట్టుకున్నాను కడాయిలో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ స్పైసెస్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అన్నీ యాడ్ చేయలేదండి స్పైసెస్ అనేవి స్టారు బిర్యానీ లీఫ్ ఇంక ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ యాడ్ చేయలేదు అనమాట సో మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది వీటిని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే ఉల్లిపాయలను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఉల్లిపాయలు నాకు ఈ విధంగా వేసుకుంటే ఇష్టము అందుకోసం అలా వేస్తాను లేదు అంటే మీరు ముక్కలు కింద కట్ చేసుకుని కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఇవి కొంచెంగా ఫ్రై అవ్వాలి ఓకే ఉల్లిపాయ కొంచెం మగ్గింది కదా ఆ విధంగా అయిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఏంటంటే ఆయిల్లో మనకి కొత్తిమీర వేసి ఫ్రై చేసినట్లయితే దాని ఫ్లేవర్ అనేది ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి టమాటో అనేది మగ్గాలి ఓకే చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి టమాటో అనేది బాగా మగ్గిపోయింది ఈ విధంగా మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసాం కదా పచ్చిరేలు సో వాటిని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను గ్రేవీతో పాటు పచ్చిరేలని యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట 
చెప్పాను కదా గ్రేవీ యాడ్ చేస్తే మనకు బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ అలాగే మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ సో ఆ చికెన్ కూడా యాడ్ చేసేసాను చికెన్లో ఉన్న వాటర్ని అయితే ఇక్కడ ఇంకా యాడ్ చేయలేదు సో మనం దాన్ని లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుందాము ఈ విధంగా వేసుకున్నాయి వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ మనం వీటిని ఫ్రై చేసాం కదా ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే మనం పచ్చిరోలో యాడ్ చేసాం అలాగే చికెన్లోనే యాడ్ చేసాం అందుకోసం అనేసి ఇక్కడ నేను ఒక టూ స్పూన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసి ఇప్పుడు దాన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలిసేట్టుగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఆ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో పెరుగు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి బిర్యానీలో పెరుగు యాడ్ చేస్తే చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుందండి సో అందుకోసం ఇక్కడ నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ వరకు పెరుగు అనేది యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఆ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ అనేది ఒక్క గ్లాస్ రైస్కి రెండు గ్లాసులు వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను త్రీ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను అందుకోసం సిక్స్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా బిర్యానీకి సరిపడా సాల్ట్ అనేది ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని ఒక్కసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇంకా మూత పెట్టుకుని రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి ఓకే ఇక్కడ మనకి వాటర్ అనేది రోలింగ్ బాయిల్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడే ఒకసారి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని ఇంకా రైస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి రైస్లో వాటర్ అసలు లేకోకుండా స్టైన్ చేసుకోవాలండి ఆ విధంగా చేసుకుంటేనే మనకు బిర్యానీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అంటే రైస్ పొడి పొడిగా వస్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇంకా మూత పెట్టుకొని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించాలి ఉడికించిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా రెడీ అయిపోయిందో ఒకసారి ఈ విధంగా బాగా ఒకసారి కలుపుకొని ఇక పైన కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఫ్రాన్స్ విత్ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే ఫైనల్గా మన బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో మీరు కావాలనుకుంటే పై నుంచి గీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది సో చూసారు కదా రైస్ ఎంత బాగా కుక్ అయిందో సో మీ తిండి బాస్మతి రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట దాంతో అయితే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే ఫైనల్గా ఇంకా మనం దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో చూసారు కదా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో సో టేస్ట్ కూడా అదిరిపోయింది అనమాట ఈ బిర్యానీని మీరు రైతాతో తినొచ్చు లేదు అంటే మసాలా గ్రేవీస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ గ్రేవీస్తో తినొచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉండింది అనమాట పచ్చిరేలు అలాగే చికెన్తో చేసాం కాబట్టి సో నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా సో ఫైనల్గా వీడియో అయితే ఇదేనమాట నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ అందరితో కూడా నా వీడియోని షేర్ చేసుకోండి ఓకే మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు బాబాయ్ కిప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్